Hallo ihr Lieben, ich bin die Jen vom Garten Gemüse Kiosk und freue mich heute mit euch Anfang November darüber zu sprechen, was wir alles noch aussehen können, was wir jetzt Anfang November aussehen können, aber welche Spezialität, welche Delikatesse wir den ganzen November aussehen können für Leute, die ein bisschen Herausforderungen suchen und die sehr, sehr gerne sehr delikat und besonders in der Küche möchten, genau das Richtige. Dazu gibt es noch ein paar Impressionen und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Bleibt dran! Wir sind im November angekommen, aktuell noch sehr mild und ich hoffe, ihr konntet die Impressionen gerade genießen. Wenn euch das gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben und wenn ihr neu bei uns auf dem Kanal seid, lasst auch gerne ein Abo da. Jeden Sonntag und auch manchmal öfters gibt es bei uns hier am Kanal neue Videos. Wir starten mit den Aussaattipps. Dazu nehme ich mir unseren Aussaatkalender, den man ja jedes Jahr wieder neu verwenden kann, für den November gerade ganz aktuell und wir starten mit dem Blattgemüse. Ein paar sind dabei, da ist es wichtig, dass wir daran denken, dass wir sie möglichst Anfang November aussehen und zwar im geschützten Bereich, also Gewächshaus oder überdachten Hochbeet, je nachdem, was man eben für ein persönliches Setting in seinem Gemüsegarten hat. Zum Beispiel dabei sind Salatrauke. Salatrauke ist eine wunderbare Geschichte, kann ich auch schon recht klein beernten. Ebenso die verschiedenen Asiasalate. Da gibt es ja verschiedene Farben, das kann man da ganz schön bunt treiben. Und auch von der Form her, von der Struktur sind sie nicht nur sehr lecker und köstlich, sondern eben auch sehr schön anzusehen. Vielleicht auch eine gute Geschichte, um das dann ja, geschützt im Balkonkasten sogar mal zu versuchen. Und nicht zu vergessen die Winterkresse, auch Barbara-Kraut genannt. Ist ein bisschen schärfer, aber wenn man da nicht gerade eine ganze Schüssel von hat, sondern das ja, zwischendurch in den Salat mit einpositioniert, ist das super. Und die Senföle, die bringen natürlich auch den Immunbooster dabei. Also bei den drei dran denken, Anfang November aussehen und eben auch geschützt, dann klappt das auch gut. Und nicht nur die haben wir beim Blattgemüse jetzt im November dabei, sondern eben auch noch ja, den Postelein. Der Postelein ist sehr mild, der braucht einen Kälteimpuls. Den sehen wir jetzt nicht geschützt aus, sondern den können wir im Freiland auch sehen. Und nächstes Jahr im Frühjahr können wir mit einer Ernte rechnen. Und den kann man an allen möglichen Ecken aussehen. Der ist nämlich nicht sonderlich anspruchsvoll, aber dafür sehr lecker. Ihr Lieben, mich erreichen immer wieder E-Mails, wo ich rauslesen kann, dass unsere Kalender verwechselt werden. Wir haben zum einen unseren Aussaatkalender, den man für jedes Jahr immer wieder verwenden kann. Da sind die ganzen Aussaattermine drin und da ist kein Saatgut dabei. Und dann gibt es den, den wir jedes Jahr neu machen, der immer wieder besser wird und schöner und bunter. Das ist der Bio-Saatgutkalender, jetzt hier für 2025. Und da ist nicht nur das Kalendarium und die Rezepte drin, sondern da ist eben hinten auch das Saatgut, also zwölf Bio-Saatguttütchen dabei. So sehen die aus. Und in Sachen E-Mails vielleicht noch eine kleine Information. Wir beantworten die E-Mails alle persönlich selbst. Also es kann manchmal durchaus vielleicht mal ein, zwei, vielleicht auch drei Tage dauern, dass ihr eine Rück-E-Mail bekommt, aber die kommt wirklich von uns. Wir haben keine Agentur dahinter. Wenn nach drei Tagen noch keine Antwort-E-Mail da sein sollte, dann meldet euch bitte nochmal. Vielleicht ist was im Spam gerutscht, was wir nicht gesehen haben oder es hat irgendwie nicht funktioniert. Die Technik hat versagt. Wir geben uns auf jeden Fall alle Mühe und ihr habt ja unsere persönliche Rück-E-Mail dann immer auch dabei. Deswegen, also der Aussaatkalender ohne Saatgut für jedes Jahr immer wieder zu verwenden und unser Bio-Saatgutkalender mit den Saatguttütchen. Und die Kalender, wir machen das alles selber und wenn ihr bei uns im Kiosk einkauft, unterstützt ihr uns und unsere Arbeit, dass wir unsere Videos auch weiterhin so hoch motiviert, qualitativ hochwertig und eben auch werbefrei für euch online stellen können. Dankeschön. Jetzt im November können wir nicht nur an Aussaaten denken, sondern eben auch an Knoblauch. Denn Knoblauch können wir jetzt noch stecken. Falls ihr bei euch im Garten noch keinen Knoblauch gesteckt habt, das könnt ihr auch noch im 
im November machen. Also September, Oktober, im November geht das auch. Und wer in einer milden Gegend wohnt, kann das auch noch im Dezember machen. Also keine Sorge, lasst euch nicht verunsichern. Und zwei Sorten haben wir gerade bei uns im Shop noch vorrätig. Also sichert euch die schnell, bevor die dann eben auch weg sind. Knoblauch im Garten, dann die Ernte nächstes Jahr im Sommer. Ihr seht schon an meinem Leuchten, an meinem Lachen. Ich liebe es und das ist eine Sache, auf die ich in meinem Selbstversorger ja auf gar keinen Fall verzichten möchte. Aber es gibt auch noch was auszusehen. Wenn wir jetzt im November noch aussehen möchten, dann wäre eine Idee, Möhren auszusehen. Nicht im Freiland, sondern im geschützten Bereich, also im Gewächshaus. Aber das funktioniert, dann können wir nächstes Jahr früher schon Möhren ernten. Gerade wenn im Gewächshaus Platz frei geworden ist, dann lohnt es sich, den zu füllen. Beispielsweise eben nicht nur mit Asiasalat und Co., sondern eben auch mit Möhren. Die können wir dann nächstes Jahr etwas früher ernten. Wer noch mehr aussehen möchte, der könnte jetzt auch noch die Kerbelrübe aussehen. Da gibt es allerdings ein paar Tricks und Kniffe, die wir über die Jahre herausgefunden haben, die wir euch jetzt zeigen möchten. Bei diesem wunderbaren Wurzelgemüse braucht man Geduld und Vorfreude. Denn die Kerbelrübe, die sehen wir nicht einfach aus und dann keimt sie und alles ist wunderbar, sondern es dauert seine Zeit. Die können wir jetzt im November, aber auch im Dezember, sogar im Januar können wir sie aussehen. Und wichtig ist, sie braucht so einen richtigen Frostimpuls. Das heißt, wenn ihr beispielsweise ein Hochbeet habt, wir sehen sie dann im Freiland, dann können wir sie aussehen. Wichtig ist allerdings, dass es nicht wie bei uns ist. Unsere Hochbeete stehen draußen und wenn wir die nicht ausgrenzen oder abdecken, dann sind die Hühner drin. Das ist der eine Grund, warum wir es nicht im Hochbeet machen oder im Freiland draußen. Und was auch wichtig ist, wenn wir sie draußen direkt in einem, im Beet aussehen, das Beikraut läuft natürlich auch schneller auf. Deswegen unser Erfahrungswert, der Trick ist, dass wir Quickpots nehmen, das zeigen wir euch auch gleich. Und die dürfen, nein, die dürfen nicht, die müssen sogar draußen stehen. Also die dürfen noch nicht austrocknen, da muss ruhig Wasser drauf kommen, das ist wichtig. Und die können, sollen so richtig durchfrieren. Und mit einer Keimung von der Kerbelrübe vom Saatgut, da können wir dann im März mit rechnen. Also vorher brauchen wir gar nicht großartig gucken, ob da was passiert ist. Aber im März ist es dann die große Spannung, keimt es oder keimt es nicht, aber in der Regel keimt es, wenn man die ja, die wichtigen Dinge beachtet hat und die Quickpot-Platten, die lohnen sich da wirklich für. Und im aktuellen bio kalender jetzt könnt ihr nämlich auch mal sehen, wie sie aussehen. Das sind so ja, cremefarbene kleine Knollen, die so eine Mischung sind aus Kartoffeln, Kastanien, einen ganz delikaten Geschmack haben. Kann man auch schöne Sachen machen, wie zum Beispiel Püree, Rezept ist hinten drauf. Aber hier habt ihr so eine Idee, wenn ihr sie noch nicht kennt, wie sie aussieht, die Kerbelrübe. Wir werden sie jetzt zusammen aussehen und ich hoffe, ich habe euch ein bisschen ja, Geschmack drauf gemacht. Schaut gerne mal rein und probiert es ruhig mal aus. Die Multitopfplatte hier, die gieße ich gleich natürlich auch noch an. Und ihr habt gerade gesehen, wir haben die Erde aufgeraut, das Saatgut gestreut und nicht nur ein, zwei Körner reingelegt, sondern wirklich so eine ordentliche Prise Salz, also eine ordentliche Prise Kerbel, Rüben Saatgut reingegeben und hinterher angedrückt. Und auch hier wird eben gleich anschließend auch gegossen. Wichtig, hatte ich am Anfang ja schon erzählt. Wenn das dann hinterher gekeimt ist, also im März, dann werden die recht früh auch schon umgesetzt, dann zum Beispiel ins Hochbeet oder ins Tiefbeet, also ins ganz normale Gartenbeet. Wichtig ist, dass wir das dann beikrautfrei halten, denn die Kerbelrübe braucht wirklich Luft, die braucht Raum, die ist nicht so dominant, dass sie nach vorne geht. Da müssen wir ein bisschen nachhelfen. Insgesamt ist es ja ein Gemüse, was nicht ganz so einfach ist, ein bisschen schwieriger im Anbau ist. Auch uns hat es öfters mal herausgefordert und tut es auch noch. Beim Saatgut ist es wichtig, wirklich viel zu nehmen, nicht zu wenig, denn selbst bei einem Saatgut, was gerade mal ein Jahr alt ist oder ganz frisches Saatgut ist, auch da ist es mit der Keimrate schwierig. Das ist normal bei der Kerbelrübe. Habt ihr sie denn schon mal ausprobiert? Habt ihr sie bei euch vielleicht sogar jedes Jahr im Garten? Habt ihr vielleicht sogar besondere Tipps und Tricks? Dann schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Ich glaube, da haben alle dann was von. Wichtig ist noch zu wissen, die Ernte ist dann im Juli 
im Sommer, je nachdem, wie das Wetter eben auch ist, wenn das Grün sich eingezogen hat. Also man, das Grün sieht aus wie ähnlich wie bei der Möhre auch. Und wenn das sich zurückgezogen hat, dann können wir anfangen zu ernten. Aber die Profis machen es so, dass es noch eine Weile in der Erde bleibt, wenn man nicht gerade einen akuten Fall von Wühlmaus Befall hat sozusagen, dann veredelt sich das Gemüse noch ein bisschen, also der Geschmack wird noch mal besser, könnte man aber eben auch einlagern. Wenn man also dann ein bisschen wartet, dann schmeckt es ganz besonders gut. Wenn in dieser Saison direkt, wenn ihr es gepflanzt habt, die Kerberübe in Blüte geht, das ist nicht die richtige Blüte, um das Saatgut zu nehmen. Wenn wir gutes Saatgut haben möchten, eigenes dann von der Kerberübe, ist ja auch samenfest, dann müssen wir die Kerberübe sozusagen überwintern und im Folgejahr darauf nochmal austreiben lassen. Und wenn sie dann eine schöne Blüte bildet, das ist das Saatgut, was wir dann eben nehmen können. Also ich bin sehr gespannt, gespannt auf eure Tipps und Tricks in den Kommentaren, eure Erfahrungen. Das ist sehr wertvoll, wenn wir das dann auch untereinander eben austauschen. Ab und an kam jetzt noch die Frage, ob es bei uns auch einen Adventskalender gibt. Und ja, natürlich haben wir auch einen Adventskalender, einen ganz besonderen. Also eigentlich sind es zwei Varianten, die ihr bei uns im Shop bekommen könnt. Einmal die große, das ist ein Adventskalender, der sehr nachhaltig ist, weil wir ihn jedes Jahr wieder verwenden können. Jedes Jahr gibt es neue Saaten, also Nachfüllset sozusagen liebevoll gestempelt und jedes Jahr sind natürlich auch andere Sorten drin. Und so kann man sich sehr schön überraschen lassen, denn hier bei dieser Variante... Übrigens auch von Heidi von Hand in Nordrhein-Westfalen mit viel Liebe und auch viel Erfahrung selbst gemacht. Könnt ihr das dann aufstellen, haben wir so stehen und dann kann man hier vorne immer jeden Tag sich selbst überraschen mit einer neuen Saat, die man dann das nächste Jahr aussehen kann. Hier seht ihr auch in, dem, in der Gestaltung, auch das ist von der Grafikerin selber gezeichnet worden, das ist übrigens hier die Flocki. Ich mag es sehr gerne, denn das begleitet uns auf unserem Jahreszeitentisch dann eben auch und jeden Tag kommt ein bisschen Deko mehr dabei, habt ihr letztes Jahr bei uns vielleicht auch schon gesehen. Dieses gute Stück könnt ihr bei uns im Kiosk erwerben. Es ist natürlich nicht ganz so günstig, weil es eben Handarbeit ist. Es ist schon eine Besonderheit. Aber die einzelnen 24 Tütchen als Set, zum Beispiel um die auf einer Wäscheklammer aufzuhängen oder nachzufüllen oder selber irgendwie kreativ zu werden, das DIY-Set, so heißt es, bekommt ihr auch bei uns. Die ganzen Sachen, von denen ich jetzt erzählt habe, fasse ich zusammen im Blogbeitrag. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Schaut da gerne mal nach. Insgesamt bin ich aber auch sehr, sehr dankbar und begeistert, wie oft ich dann auch eben lese, dass Geburtstagsgeschenke, Jubilare oder eben auch Weihnachtsgeschenke bei uns mal im Shop rausgesucht werden. Mittlerweile haben wir bei uns sogar auch Gutscheine, also die könnt ihr bei uns auch finden. Vielen lieben Dank, das ist für uns eine richtig tolle Wertschätzung und die motiviert natürlich eben auch, weiter fleißig schöne Videos für euch zu machen. Dankeschön. Buchbindekunst ist nicht nur das Binden von Büchern, sondern bei Heidi auch das Herstellen, das Produzieren von Boxen, von Schachteln, von, ich würde mal sagen, Schmuckschatullen. Ihr kennt sie vielleicht schon von uns aus dem Sortiment, ihr könnt sie bei uns einzeln bekommen oder konntet sie auch während der Saison mit dem entsprechenden Saatgut bekommen. Unsere Saatguttütchen passen wunderbar hier rein, aber nicht nur das, da kann man auch Schmuck rein tun, da kann man Stifte rein tun, es ist eine Geschenkverpackung oder eben auch eine Schmuckschatulle. Sehr, sehr hochwertig, sehr besonders findet ihr bei uns jetzt die zwei neuen Designs im Sortiment und je nach Licht ein Fall, ja, seht ihr auch das funkelnde Gold, also wieder richtig schöne Schmuckstücke geworden, eben für den besonderen Anlass. Und jetzt so Ende November, nein, Ende Oktober, Anfang November, wo wir jetzt gerade sind, ist es auch ein guter Moment, um mal in Reflexion zu gehen, mal zurückzuschauen, wie war denn die Saison? Natürlich ernten wir, wie ihr das von uns im Winter kennt, auch noch weiterhin Gemüse, aber vieles wird jetzt auch reingeholt, abgeerntet, wir haben viel Chinakohl, die Puntarella entdeckt, Asiasalate, da freue ich mich drauf, die kommen jetzt so langsam und wir haben die verschiedenen Herbstsalate, die gegessen werden, die Freilandtomaten ziehen sich langsam zurück. Also es ist eine ganze, ganze Menge, die da ist und eben auch Gemüse, was eingelagert werden will, wie zum Beispiel rote Beete oder Sellerie und andere. Wenn ihr Lust habt, dann seid doch beim nächsten Video auch wieder dabei. Wir haben uns überlegt, wir nehmen euch mal mit in unseren Alltag und zeigen euch mal, was im Herbst bei uns die Vorbereitung für die nächste Saison bedeutet, worauf wir eben achten müssen. Wenn ihr da noch Fragen habt oder noch was Bestimmtes wissen möchtet, schreibt das gerne auch in die Kommentare rein. Und zum Weiterschauen haben wir auch wieder was verlinkt. So langsam wird es ja ein bisschen uselig. Das ist die perfekte Zeit, um eben auch Gemüsesuppe zu kochen aus seinen Schätzen, drinnen oder draußen, mit Freunden, mit Familie. Wie wir das gemacht haben in unserer Selbstversorgerküche, haben wir hier oben für euch verlinkt. Und dann gibt es noch ein Video eben auch, wie wir unsere Ernteschätze eben haltbar machen können mit verschiedenen Techniken. Ein paar Inspirationen findet ihr hier unten in dem Video. Also macht eure Gärten bunt. Vielen lieben Dank für eure Anregungen, eure Kommentare. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video auch wieder dabei seid. Eure Jen.